Një raport i fundit e organizatës Freedom House tre zonë politikën shqiptare. Njërit të ti theksojt se demokracia në Shqipëri nuk pati në një përparim gjatë viti 2017 dhe përpasoj vendu në në kategorina shteteve me demokraci në tranzicion ose me regjim hibrid. Matej shkruat se ka një përparim në rënje në kultivimin e kanabisit dhe kjo uzbe nga dushimet e ish ministrit brend shumë saj mirë Tairi që ishte i lidur me një rjetë shqiptare o amerikan të trafiku të drogës. Në raport të e gjithashtu se arritit uzbehën edhe nga zjedja si president e Ilir Metës, i cili në vitin 2011 ishte etiketuar nga rama si simboli gjithë shkaje që ishte e kalbur në politikën shqiptare. Dërko në reagimin e saj për raportin, president sa thekson. Keqardhje për keq përdorimi në këti raportit të Freedom House në funksion të agendave të njanshme politike në vendin tonë. Zgjedhja e presidentit Meta është realizuar një proces tërsisht kushtetues dhe demokratik me një shumic mbi 35 votave, në mënyrë të sforcuar dhe të një anshme, kjo raport jo vetëm deformon këto të vërteta, por në mënyrë spekulative dhe të qëllimshme kërkon të kryoj fokus artificiale. Nëse Freedom House është interesuar vërtet të dritë mbi korupcioni në Shqipri, duhet e toj në mënyrë të pa anshme, ku shkan dikuar dhe porositur këto deformime të fakteve dhe të vërtetave në këtë raport dhe jemi të bindur se aty do të zbuloj simbolet konkrete të korupcionit komtar dhe ndërkomtar. Raport ingre dhe një shqetsim për prirje në autoritare të qeveris, ku citohet se një numër në gjarjesh në vitin 2017 konfirmua në shqetsimet të tila, përfshirë amendamentet e propozuara për ligjën e taksave, që japin autoritet të pashembult për të caktuar nivellet e taksave për bizneset të ndryshme si dhe përdorimi shumicës të thjesht, për të zjedhur prokurorën e përgjithshme të përkoshme.